Suy niệm Chủ nhật thứ 29 thường niên năm c Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nga Kiên nhẫn này xin thì sẽ được Có chí thì nên Một nhát rìu chặt vào thân cây cổ thụ to lớn Chỉ tạo ra một vết chém cạn cờ không hề hấn gì Nhưng nhiều nhát rìu nối tiếp nhau liên tục Trong thời gian dài Sẽ đốn ngã bất cứ cây cổ thụ to lớn nào một dòng nước nhỏ rò rỉ từ bên ngoài vào lòng thuyền xem ra không có gì đáng ngại nhưng nếu cứ để cho dòng nước ấy rò rỉ liên tục suốt ngày thì có thể làm đắm cả một con thuyền lớn những hạt mưa mềm mại rơi xuống suốt một giờ chưa thể làm gì được gì lớn lao nhưng nếu mưa cứ kiên trì rơi xuống những rặng núi đá vôi suốt hàng triệu năm thì có thể làm nên những kỳ tích vĩ đại Đó là trường hợp đã xảy ra tại Phong Nha Kẻ Bà Khi nước mưa xói mòn những rận núi đá vôi Và đã tạo nên hơn 300 hang động tuyệt vời Đẹp như bồng lai thiên cảnh Những minh họa trên đây chứng tỏ rằng Những cố gắng của chúng ta Dù rất nhỏ bé Nhưng nếu được kiên trì thực hiện Chắc chắn sẽ đem lại thành quả như lòng ước mong như thế, kiên trì là bí quyết chắc chắn để tạo đạt tới thành công trong mọi lĩnh vực. Vì thế nên người ta thường nói, có chí thì nên, hoặc có công mà sắc, có ngày nên kim. Kiên trì cầu nguyện chắc sẽ được nhậm lời. Trong lĩnh vực tâm linh cũng thế, nếu chúng ta biết kiên trì cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận được điều chúng ta nhẫn nại cầu xin. Để dạy chúng ta kiên trì cầu nguyện không sờn lòng nản chí Chúa Giêsu kể dụ ngôn sau đây Có một ông quan tòa ngang ngược Chẳng kính sợ Thiên Chúa, coi thường mọi người Gần nơi ông ở, có một bà quá tứ cố vô thân đang gặp nỗi ăn khiên Nên chạy đến nhờ ông xét xử Mà lần nào cũng bị khước từ Tuy nhiên vì bà quá cứ kêu nài mãi Nên cuối cùng ông quan tòa nghĩ lại Dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì Nhưng mụ gói này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi Kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc Rồi Chúa nói Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Ngài đã tuyển chọn Ngày đêm hằng kêu cứu với Ngài sao Để nào Ngài bắt họ chờ đợi mãi sao Luca chương 18 câu 2 đến câu 7 Thiên Chúa ban điều tốt lành hơn ta mong đợi Thế thì tại sao có những khi chúng ta kêu xin nhiều lần mà chẳng được Chúa nhầm lời Trường hợp này cũng như khi đứa bé gào khóc đòi mẹ cho tiền mua kem, mua bánh Nhưng mẹ kiên quyết không cho Vì những món này không tốt cho sức khỏe của con Thay vì bánh kẹo, mẹ cho con những loại thuốc bổ, những hộp sữa không đường Tuy chẳng làm cho con khói khẩu nhưng rất cần thiết cho sức khỏe của con Cũng thế, đôi khi Thiên Chúa không ban cho ta những điều ta xin Nhưng Ngài là ban những ân cần thiết hơn là điều ta mong đợi Không cho cá nhưng lại cho chiếc cần câu Có những người cha khôn ngoan không muốn cho con mình trở thành kẻ ăn xin lười biếng Nằm há miệng chờ sung mà muốn tạo cơ hội cho con cái trưởng thành nên khi đứa con xin con cá Ông không cho cá mà lại cho chiếc cần câu Thế là nhờ sở hữu chiếc cần câu Đứa con có được hàng trăm con cá Mà chẳng phải ngửa tay xin ăn từng bữa, từng ngày Ý tưởng này đã được một tác giả diễn tả cách chi lý như sau Tôi xin sức mạnh Và Ngài đã cho tôi gặp khó khăn để tru rèn tôi nên mạnh mẽ Tôi xin khôn ngoan và Ngài đã cho tôi những vấn đề như những bài toán khó để giải quyết Nhờ đó tôi trở thành người khôn ngoan Tôi xin tiền của Và Ngài đã cho tôi khối ốc và bắp thịt để làm việc Nhờ đó tôi trở nên giàu có Tôi xin được bay Và Ngài đã cho tôi những trở ngại phải vượt qua Như máy bay vượt qua sức cản của không khí Nhờ đó tôi được bay cao Thế là không trực tiếp Nhận được những gì tôi xin 
Nhưng tôi có được những thứ tôi cần Khuyết danh Đại Chúa Giêsu Xin cho chúng con vẫn tin vào Chúa Mà liên lỉ này xin những điều chính đáng Một khi đã kiên trì khẩn nguyện Cho dù chúng con không đang được Không đạt được điều mình xin Thì Chúa cũng ban cho chúng con Những điều còn tốt đẹp hơn cả Điều chúng con này xin Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nghè